Hi, this is Nat Sriram, CEO of Canist Immigration. I'm a government of Canada. I'm a government of Canada regulated and licensed immigration professional. Market and area fake and fraudulent job offers and consultants are coming. I'm going to get any money lose. Book a consultation with us at canx.ca slash consulting. Hey, what is it? It's not easy. It's not easy. Call me. Tell us how to get it. How to get it. How to get it. How to get it. போலாமா இப்படிங்கிறக்குள்ள ஒரு செம ஜிடி ஹாலிடேக்கு தொடர்ந்து <laughs> வீட்டுல <laughs> 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 ஃபர்ஸ்ட்லேயே காட்டினா எதுவும் குதிர மாட்டேது அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒன்று கூப்பிட்டு போனேன் நான் போய் விடுது உட்காந்தவனு உட்காந்து சேர் உடச்சி போச்சு நான் அப்பவே நினச்சேன் இந்த கல்யாணம் நடக்காது சரிட்டு பிளாஸ்டிக் சேர் வேறு எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டாங்க அப்புறம் பார்த்து ரெண்டு பேர் உட்கார சொல்லிட்டு அப்புறம் உட்காந்தேன் பொண்ணை விடுவேன்னா அது ஃபஸ்ட்டு கடத்தில் விழுந்து போயிருந்தது அங்கே ஆள் இருந்தோன்னா வீட்டில் போய் தூக்கு மாட்டிக்க போயிடுச்சு அப்புறம் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஐயோ ஐயோ கத்தலோன்னு எல்லாம் தடப்படா ஓனாங்க என்னன்னு பார்த்தா பொண்ணு கயிறு எடுக்க மாட்டிக்கிது எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு கயிறு வச்சுட்டு இருக்கு இன்னும் கழுத்தில் மாட்டல நான் எனக்கு அதை வந்து சொன்னாங்க பக்கத்தில் என் கூட இருந்தோம் போகலாம்ல பொண்ணை மூணா கழுத்துலாமா பொண்ணு தூக்கு மாட்டி பிடிச்சா அது ஏமா நான் அப்பே சொன்னல என் ஃபோட்டோ முதல்ல காட் அட போனா நீ வேற உன் ஃபோட்டோ காட்டினா என் கூட ஒத்துக்க மாட்டேன் அது மாதிரி நீ தான் பெத்த இந்த மூஞ்சை நீ தான் பார்த்துக்கணும் வேறு வழி இல்லை உன் மருமான நீ தான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க இல்லைன்னா சினிமாவில் இருக்காங்க நிறைய பேர் ஹலோ சினிமாவில் பொண்ணு எடுக்கக்கூடாது உங்கள் அப்பா சினிமாலேயே அழிஞ்சான் சினிமாலே பிடிக்காதுங்க நீ தான் எதுவும் தவறி போயிட்ட சாதாரணமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல போதும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் என் எங்கள் வீட்டில் என்ன ஆச்சுனா ராதா ரவி மேனேஜர் தான் அனுப்பி இருந்து அவங்க சிஸ்டருக்கு என்னை பார்க்கலாம் சரி யோசனை பண்ணிட்டு வீட்டில் சொல்லிட்டாங்க ராதா ரவி சாரும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் இல்லை நல்லா பையர் தான் ஆள் தான் பார்த்தா அது வேறு பார்ப்பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் சரி நான் அப்போ கூட அவங்க வந்து சினிமாவில் பார்த்த ஊரும் வேறு அப்போயே வந்து அவங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்தாங்க அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து பொண்ணை பார்த்தேன் பார்த்தோன்னே போயிட்டு வீட்டில் சொல்லிக்கா எனக்கு பிச்சைக்கார கூட கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்க இருந்தாலும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்க ஐயோ சார் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்துருக்காங்க ஐயோ இவரா மாப்பிள என்னண்ணா கல்யாணத்துக்கு இல்லாமல் பொண்ணை கூட்டு வந்து உட்கார வைக்கிறாங்கல்ல கூட்டிகிட்டு வரது கூட வரல யார் பொண்ணை இட்டு வந்து உட்கார வைக்கிறது ஃப்ரெண்டுக்கு தோழிங்க வருவாங்கல்ல அவங்க வரல தோழியே வர மாட்டேன் அப்புறம் பொண்ணுக்கு வரும் பொண்ணு தர தர இருந்துருந்து உட்கார வச்சாங்க இருந்துச்சுன்னு அரை வரை பார்த்துட்டு இப்படியே வந்துட்டு ஓடி அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் எப்படி தான் சமாதானம் பண்ணுறாங்க அது இல்லை நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபிக்ஸிங் இதுக்கு அது இதுன்னு சொல்லுவீங்க அதெல்லாம் ஒரு அதுவும் தல தாலி கட்ட நேரத்தில் தான் கூப்பிடுங்க ஏன்னா திடீர்னு தாலி கட்டுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு ஓடி போச்சுன்னா என்ன ஓடி தாலி கட்டுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு அங்கே உட்காரோம் அப்புறம் தான் நான் வருவேன் ஏ இல்லைடா ஃபஸ்ட்டு மாப்பிள்ளை உட்காரோடா அப்புறம் தான்டா பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வருவாங்க அப்படியா சரி பொண்ணு அங்கேருந்து ரூம் ஓட்டு ஸ்டாக் ஆகுது இல்லை அதை நான் பார்த்தோம் நான் ஓடி வந்து உக்காந்துக்கிறேன் பெரிய காமெடி பண்ணிட்டேன் அப்புறம் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கெல்லாம் பார்த்துருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இல்லைடா ரெடி ஆகிட்டாங்க நான் வராங்கன்னு அவ்வளோ மூஞ்சே இல்லை என்னடா இது அப்படி கல்யாணம் பண்ணி ஒரு வாரமாக பேசவே இல்லை கிட்டலாம் சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு இதுவாகி அதுக்கப்புறம் பழக்கமாகிடுச்சு இப்போ சினிமாவில் வேறு வீடு வேறு வீட்டில் இருக்கிற அதான் நான் சொன்னேன் ஏமா 
உன்ன மாதிரி பொண்ணுங்க தான் என் தங்கச்சிங்களாம் உன்ன மாதிரி புது பொண்ணு தான் எங்கள் அம்மாவும் உன்னை உனக்கு எப்படி ஆக அண்ணன் தம்பிக்கு இருந்தாலும் எனக்கு அந்த சினிமா என்பது ஒரு நீ ஒரு நாள் வா சினிமா நான் காட்டுற ஷூட்டிங்னா என்ன அதுங்களும் அதே கேஸ் சினிமா என்ன பிடிக்காது நானும் என் ஒய்ஃபும் லைஃப்லேயே மூணு படம் கூட பார்த்தது இல்லை இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் கல்யாணம் இருபத்தாறு இருபத்தேழு வருஷம் ஆக போகுது மூணு படம் கூட பார்க்கல உள்ளத்தை அழித்தாங்க ஒரு படம் பார்த்தேன் எனக்கே தெரியல வேறு என்ன படம் பார்த்தேன் நான் அப்போ பார்த்துங்க நாங்களாம் ஒன்றா போகணும் அப்படி சினிமா போகணுன்னா அவங்க அக்கா தங்கச்சி யாரும் கூப்பிட்டு எப்போனா போவாங்க என் கூட வந்து சினிமாக்கு வந்து கோயில் குளம் அப்படின்னா சுற்றுவோம் இந்த கல்யாணத்துக்கு சிரஞ்சீவி கொடுத்த பணம் அப்புறம் சிரஞ்சீவி அது பாருங்க அது மறந்துட்டு பாருங்க சிரஞ்சீவி சார்கிட்ட எனக்கு வந்து கால் உடஞ்சிருந்தது அப்போது எந்த படம் ஒரு உழைப்பாளி படத்தில் அப்போது கால் ரெடி ஆகிறது கொஞ்சம் நாள் ஆகுது ஒரு படம் நூற்றி எழுபத்தி நாள் ஓடி நான் போயிட்டு அவார்டு வாங்கிறதுக்கு போனேன் ஸ்டேஜில் நான் யாருன்னா கிளாப் தட்டினாங்க சிரிஞ்சி சார் தான் ஒவ்வொருத்தரையும் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு இன்ட்ரடியூஷன் பண்ணிட்டார் பொன்னாம்பலம் சென்னை அப்படின்ட்டார் நான் இப்போ கொஞ்சம் ட்ரிங்க்ஸ் வேறு போட்டேன் போட்டர் போட்டிருந்தேன் ஏன்னா இவங்க போய் மேடை ஆரம்பித்து உட்காடுறாங்க உட்காடுறாங்க எல்லாம் பேசிட்டே இருக்காங்க எனக்கு ஒரு மாதிரி என்னடா வந்து ஏழு மணிக்கு வந்த மணி ஒம்போதாவது ஏன்னா நம்மளை அங்கே உட்கார வைக்க மாட்டாங்களே பெரிய பெரிய டேரக்டர்லாம் இருக்காங்க பெரிய பெரிய ப்ரொடியூசர் யார் ராமநாயுடு அவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து மேடையில் உட்காந்து அதில் போய் நம்மளை உட்கார வைப்பாங்களா நம்ம அங்கே தான் உட்காரணும் நம்ம மூணு மணி நேரம் எல்லாம் ஆகாத சரி என்ன பண்ண அந்த மேடை கீழே உட்காந்துன்னு நான் ஒரு 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 கட்டிங் போட்டுட்டு மெது சாப்பிட்டுட்டு நான் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ பொண்ணாமலாம் டக்குன்னு ஓடியா இருந்து ஏன்னா அப்போ நான் கொஞ்சம் எனக்கு எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் நான் எனக்கு பார்த்தா கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸ்ட்ராங்காக தான் இருப்பேன் அப்படி வந்து படிக்கிட்டே இருக்காங்க வந்து அப்படின்னு இப்படி தான் என்ன அடித்தாங்க அடித்தாங்க கிளாஸ் நிற்பாட்டவே இல்லை சார் ஒரு நாலு அஞ்சு நிமிஷம் சிரிஞ்சி சார் இப்படியே பார்த்துருவார் எல் நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க ஒரு ஃபைட்டர் படம் ஃபுல்லாக கூட பண்ணல ஒரே ஒரு ஃபைட் தான் பண்ணேன் கரணாம கிட்டது அந்த ஃபைட் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபைட் ஜனங்கள் நிப்பாட்டவே இல்லை அப்போ தான் யோசனை பொண்ணம்பளுக்கு நல்ல மவுஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு அவர் ஆகண்டி 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 அப்படின்றாரு அப்போ கூட அதுக்கப்புறம் ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லிட்டு அப்பா நீயே சொல்லுப்பா அப்படின்னு நாங்கள் மைக்கில் அப்புறம் நாக்கு தெலுங்கு ராது ஜெய் ஸ்ரீராம் அந்த இருக்க நமஸ்காரம் அப்படின்னு அவ்வளோ தான் சொன்னேன் திருப்பி அடித்தான் திருப்பி நிப்பாட்டில் ஐயோ நிப்பாட்டத்துக்கு தான் ஒன்று கூப்பிட்டேன் திருப்பி மைக்கில் பேசுகிறது திருப்பி ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆ அப்போ என்ன சார் சொல்ல ஆகண்டி ஆகண்டி சொல்லுறா ஆகண்டி 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 அந்த பார்க்கணுனாரா பார்க்கணுனார் ஆ ஓகே சார் ஷீல்டு கொடுங்க சார் என்ன அப்போ தான் இருக்கும் ஷீல்டு கொடுத்தாங்க வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அப்போ பெரிய டைரக்டர் ஒருத்தர் நல்ல பேர் அவர் அவர் தான் அப்போ நம்பர் ஒன் டேரக்டர் ராகவேந்திரா ராகவேந்திரா கேரக்டர் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க அவர் தான் ஷீல்டு கொடுக்குறாரு சிறிஞ்சி சார் பக்கத்தில் இருந்து எல்லாம் பண்ணாங்க பண்ணோன்னு அதில் வெள்ளி ஃபுல்லாக வெள்ளி அந்த ஷீல்டு அது எனக்கு வீட்டில் ரொம்ப பெருமையாக அது யூனியன்லாம் நல்லா பேச்சாது படம் ஒன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் டேஸ் ஸோ சிரிஞ்சி சார் ஆட்டை பொறுத்த கண்டிப்பாக நீங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் அப்புறம் ஒரு படம் என்ன பண்ணாங்க புக் பண்ணியிருந்தாங்க அது எப்போ டேட் தெரில அப்படி விட்டுருந்தாங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வந்து அவனும் ஒரு பத்து மணி நேரம் தான் இருக்கும் மறுநாள் ஒரு எட்டு ஒம்பது மணி இருக்கும் அப்புறம் இவர் சிரிஞ்சி சார் ஆஃபீஸில் வந்து போகிறது சார் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா ஆஃபீஸ் வரைக்கும் வந்து போங்க சார் அப்படின்னாங்க சிரிஞ்சி சார் ஆஃபீஸில் வந்து பேசுகிறோம் தேவி ஃபிலிம்ஸ் ஆகும் அப்படியே சரி சரி வராங்க நுங்க பார்க்க போ சரி போன உடனே இந்த சார் சார் கொடுக்க சொன்னார் பார்த்தா என்னடா இது அப்படின்ட்டு சரி அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தஞ்சாயிரம் உங்களுக்கு எதுக்கு படம் அட்வான்ஸு அவ்வளோ தான் கொடுப்பாங்களே அப்படின்ட்டு இல்லை நூறு அந்த கூட ஐம்பது நேரம் இருக்கும் சரி எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் வச்சிட்டேன் நான் பிரித்து பார்க்கல மறுநாள் கனரா பேங்க்கு எடுத்து போயிட்டு அங்கே போய் வச்சு மேனேஜர்கிட்ட உட்காந்து நம்ம பேசிவிட்டு நான் என்ன பண்ண சார் கேஷ் இருக்குது அக்கௌண்ட்டில் போட்டுருங்க சொல்லிட்டு நான் இது போட்டு மேனேஜர்கிட்ட பேசிட்டு மேனேஜர் நான் ஃப்ரெண்டு தான் பெஸ்ட்டு போயிட்டேன் பெஸ்ட்டு ஷூட்டிங்கில் உட்காந்துருக்கேன் அப்புறம் அவர் ஃபோன் பண்ணிட்டார் சார் நீங்கள் எவ்வளோ கொண்டு வந்தீங்க ஐம்பது நேரம் சார் சார் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்தீங்களா இல்லை சார் பிரிச்சுலாம் பார்க்கல சார் அஞ்சு லட்ச ரூபா இருக்குது சார் அதில் அஞ்சு லட்சமா சார் சார் அக்கௌண்ட்ட
அப்படின்னா இல்லை சார் ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் தெரியும் எங்களுக்கு சார் தான் கொடுக்க சொன்னார் என்ன சொல்கிறீங்க என்ன சார் தான் கொடுக்க சொன்னார் நான் தான் கால் அடிபட்டிருக்கு வர முடியாது சொன்னேன் ஃபைட்டு உங்களுக்கு கொடுக்க சொன்னார் கொடுக்க எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு என்னடா இது பாருங்கள் அப்போவே பொன்னம்பலத்து கால் அடிபட்டிருக்கு ஷூட்டிங் வர முடியாதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே என்னை எதுவுமே கேட்கல ஏற்கனவே பண்ண ஃபைட்டுக்கு நான் ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கிட்டேன் அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்குறாருங்க எனக்கு அப்படியே இருக்கு அப்படியே வந்து அந்த வீட்டு கடன் இருந்தது கொஞ்சம் அரைச்சேன் அதில் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டேன் ஆனால் அவருக்கு வந்து என் மேலே ஒரு தனிப்பட்ட புரிய மருந்து இருக்குது ஆனால் எனக்கு தெரியல காலப்போக்கில் தான் இப்போ இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆனவங்களை கொஞ்சம் வீட்டு பிரச்சனையில் அது ஆச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினச்சேன் மூன்று வருஷமாக இது போட்டுக்கிட்டுருக்கேன் டயலசிஸு நீங்களே பார்த்து நாலு எப்படி ஆகிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப நேரம் தூரமாக ஆகிட்டேன் நூற்றி நாற்பது கிலோ இருந்தால் நூற்றி முப்பது கிட்ட இருந்தால் எண்பத்தி ரெண்டு வந்துட்டேன் அந்த அளவுக்கு ஆள் உடம்பு ரொம்ப நாஸ்தி ஆகிடுச்சு இது இப்போ இவர் ஆகிட்டார் பாருங்கள் அவர் பேர் காமெடி நடிகர் ரோபசங்கர் ரோபசங்கர் தானே மது வந்து இந்தியாவில் குடிக்கக்கூடாது மது வந்து இந்தியாவில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து பாப்புலேஷன் கம்மியாகிடும் இன்னொரு பத்து வருஷத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லங்ஸ் அறுந்து செத்து போயிடுவாங்க எல்லோரும் மூட சொல்கிறாங்க மூடலாம் இது பண்ணால் அது ஒரு அரசியலில் போய்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுங்க அது எதுவுமே நம்ம வந்து மனுஷன் வந்து இதெல்லாம் தடுக்க முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது மக்கள் எழுத்து எதுவுமே கேட்குறது இல்லை என்னடா இது நம்ம இவ்வளோ நம்ம சம்பாரிச்ச காசு கூப்பிட்டு கொடுக்குற மாதிரி ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வச்சு அவங்க கையில் நல்லா காசெல்லாம் கொடுத்துட்டு நம்ம உட்காந்துட்டு ஒரு நூறுரூவாய்க்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கும் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வேணும்னா பேங்கில் வாங்கிறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது அவன் பத்தாயிரம் கோடி முப்பதாயிரம் கோடி ஐம்பதாயிரம் கோடின்றான் அவன் அவ்வளோலாம் கொள்ள அடிக்கிறான்னு தெரிஞ்சு அது கன்ஃபார்ம் பண்ணால் அதுக்கு உண்டான தண்டனை கொடுக்கணும் பண்ணால் அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை யாரும் கேட்குறதில்ல கேட்காதான் இருக்கிறனால தான் எல்லா கட்சிக்காரும் பண்ணுறான் அது இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்க அத்தனை கட்சியுமே அப்படி தான் பண்ணுறாங்க அதனால் அதை ஒன்றும் சொல்ல முடியல பாவம் பிரபா சங்கர் இப்போ ஒளியானோ எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாகிடுச்சு ஏன்னா நானும் அப்படி தான் நல்லா இருந்து ஆளு ரொம்ப இதுவாகிட்டேன் ஏதோ ரெண்டு மூணாடி சூசைட் பண்ணுறது நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன் ஆனால் அவன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயிர் போகிறது எதுக்கு உங்களுடைய உடல் நலம் கட்டத்துக்கு மது பழக்கம் காரணம்னு நினைக்கிறீங்களா எனக்கு வந்து ஸ்லோ பாய்சன் ஆகிடுச்சு ஸ்லோ பாய்சன் நமக்கு ஒரு சின்ன விஷயத்தில் வீட்டு பிரச்சனை ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுங்க அது அப்படியே போயிடுச்சு நான் அதை கண்டுக்கல அது விஸ்வரூபம் எடுக்கும்போது நிச்சயம் எல்லாம் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது ஹார்ட்டு கிட்டு எல்லாம் செக் பண்ணுறேன் கிட்னியை மட்டும் செக் பண்ணல ஏன்னா கிட்னி எனக்கு போகுன்றது யாருக்கும் அந்த ஐடியா இல்லை இன்னும் அந்த மாதிரி ஒரு நினைப்பு இல்லை நம்மளுக்கு ஆனால் உடம்பு டயர்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏன்னா டாக்டர் சொன்னேன் நம்ம ட்ரிங்க்ஸ்லாம் அடிச்சா நல்லா சாப்பிடுவோம் உள்ள தெரியுமே நான் வீட்டிலேருந்தே சாப்பிட்ற கறி கிலோ கிலோ ஏற்றி வந்துடுவேன் ஒரு நாளைக்கு எப்படியும் ரெண்டு கிலோ சாப்பிட மாட்டேன் நல்லா கறிலாம் அதனால் உடம்பு பராமரிக்கிறதுல நம்ம அந்த மாதிரி வச்சுருந்தோம் ஸோ அன்றைக்கி ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் ஒன்று மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க நம்ம ஆள் நம்ம அண்ணன் சரி அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக அது டைரெக்டாக ட்ரிங்க்ஸில் இது அதனால் நேராக கிட்னியில் போய் ஃபில்ட்ராக தானே பண்ணுது அதில் போய் ஜாம் ஆகிடுச்சு நானும் அதை கண்டுக்கல அப்புறம் போக 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 தான் அஸ்டண்ட் அஸ்டண்ட்டை பிடிச்சிட்டேன் அஸ்டண்ட் ஒத்துக்கிட்டான் ஆமாம் சார் அவர் தான் பண்ண சொன்னாங்க என்னடா எல்லோரும் என்னடா இருந்து வாழ்த்துல போகிறாங்க எல்லாம் என்ன வாழ போகிறாங்க இன்றைக்கி சும்மா ஒரு பொம்மை மாதிரி தான் ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாேருக்கும் சாப்பிட நிச்சயம் என்ன பண்ணி அவர் உயிரிழந்துட போகிறாரா இல்லை அவருக்கு எதனா பண்ணி நான் உயிரிழந்து போகிறேன் ஒருத்தர் நீ முன்ன போனால் நான் பின்னாடி போக போகிறேன் இல்லை நான் முன்னாடி போனால் நீ பின்னாடி போக போகிறேன் கடவுள் யாரையும் விட்டு வைக்க மாட்டான் நீ கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் சரி கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சாலும் சரி நீ நல்லவனாக இருந்தாலும் சரி கெட்டவனாக இருந்தாலும் சரி உனக்கு ஆயில் வந்தால் போக போகிற அதான் உண்மை இது நம்மளுக்குள்ளே ஒரு இப்போ இப்போ அண்ணன் தங்கச்சி அம்மான்னு எப்படி நம்ம இருக்குமோ அதே மாதிரி நம்ம தூரத்தில் இருக்க மனிதர்கள் ஒரு மாமா மச்ச மாதிரி நண்பர்கள்லாம் பழகும்போது இல்லை அதை போ கொடுக்கணும் இது பண்ணணும் இன்றைக்கி நாடு என்ன ஆச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ கஷ்டம் இன்றைய வரைக்கும் ஏழைகளுடைய இது தீரில் நம்ம இந்தியாவுக்கெல்லாம் ஏழை இருக்க முடியாதுங்க அந்த அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட நிர்ஜார் சொன்ன மாதிரி எந்த வளமும் இல்லை இந்த திருநாட்டில்ன்ற மாதிரி எல்லா வளமும் இருக்குது வளத்தை சம்பாரிச்சு சம்பாரிச்சு பண்ண எடுத்து அரசியல்வாதிக்கிட்ட தானே போகுது இல்லை இன்றைக்கி கொள்ள அடித்தவங்களாம் என்ன பாருங்க பத்து இருபது வருஷத்தில் இன்னும் அவங்க என்ன ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தாங்களா இல்லை க கலெக்டர் ஆஃபீஸில்
ஐடி ரைடு பண்ணி எடுத்தாலே போதும் அதே நூலாக போல நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஒரு கிஸ் ப்ரோக்ராம் வைக்கணும் நல்ல அறிவாளியாக செலக்ட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு பேர் அஞ்சு பேரை நிப்பாட்டி அவங்களுக்கு ஓட்டு போட சொல்லி அதுக்கு யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க உலகத்தை நல்லா ஆழ்வான் நல்லா படித்தவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்லாம் இருக்காங்க அவங்களாம் நல்லா படித்தா தான் பாஸ் பண்ண முடியும் அவங்களெல்லாம் வச்சு இது பண்ணுவோம் நல்லா திறமையான ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கு இப்படி ஒரு வகை வகையாக தேர்ந்தெடுத்து அதிலேருந்து எடுத்து ஒவ்வொரு கேரக்டராக எம்எல்ஏ எம்எல்ஏ செலக்ட் பண்ணுறது வைக்கணும் தவிர மக்கள்கிட்ட கேட்கணும் கிஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஒரு இடத்துல டிவி கவர்மெண்ட் டிவியில் வந்து உட்கார வச்சு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பேராக செலக்ட் பண்ணணும் யார் நல்ல பதில் சொல்கிறாங்க நாட்டை எப்படி காப்பாற்ற முடியும் என்னென்ன ஐடியா வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்ல சொல்லி அதில் யார் நல்லா இது பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடையாது எது கட்சியெலாம் கிடையாது அவங்களுக்கு சின்ன மட்டம் கொடுத்துட்டு இது பண்ணணும் கட்சின்றதே இருக்கக்கூடாது எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படியே அப்படி இருந்தால் தான் வந்து நாளைக்கு செலக்ட் ஆகும் இதுவாக முடியும் இல்லைனா அப்படியே இப்போ எல்லோரும் போகிற போக்கில் நம்மளும் போக வேண்டியதுதான் வேறு இப்போ நம்மளாம் தனியாக சொன்னால் யாரும் திருந்து போகிறதில்ல எல்லாம் சொல்கிறவங்களே ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்காங்க ஆ பேப்பரில் போக எனக்கு காமெடியாக இருக்குது நீங்கள் ஸ்டண்ட் கலைஞராக இருந்தபோது சிவாஜியை சந்தித்து பேசக்கூடிய வாய்ப்பு கிடச்சது ஒரு படத்தில் இந்த கை உடஞ்சது அவரை வந்து சத்யராஜ் சார் அதில் ஹீரோ புதிய வானம் புதிய வானம் கரெக்ட் ஆர்வி உதயகுமார் வந்து கேமராமேன் அதில் ஆர்வி உதயகுமார் தான் டேரக்டர் டேரக்டர் அவர் தான் டேரக்டர் நீங்கள் அடையாரில் ஷூட்டிங்கு அதுக்கு முன்னாடி அவரை பார்த்துருக்கா எங்கள் எங்கள் அப்பா இது பண்ணும்போதெல்லாம் அங்கே ஷூட்டிங் நடக்கும் வாகினி ஷூட்டர் ரெண்டு வேலைக்கு பார்ப்போம் போவா பட்டு அவரை நேரம் இங்கே அது நம் அவர் கூட நடிக்கணும் நம்ம அப்போ அவர்கிட்ட ஃபைட் வேறு இருக்குது அப்போ ஒரு நேரம் வந்து என்ன பண்ணிச்சு அவன் நடந்து போகும்போது காசு கீழே வந்துடுச்சு அப்போ கா காசை எடுத்தா ஏய் இன்னாரு சார் வடா சார் காசு சார் எவ்வளோ ஒரு ரூபா சார் இங்கே காட்டு வாங்கி பார்த்து அழுகிறார் சார் என்ன சார் அழகிங்க கேட்டா நான் இதெல்லாம் பார்த்ததே இல்லைடா அப்படின்றாரு என்ன இந்த மனுஷன் இந்த ஒரு ரூபாயை பார்த்தது இல்லைன்றாரு அப்படின்னா எதுக்குடா கேட்டால் காஃபி தர போகிறாங்க கேட்டால் பிரியாணி தர போகிறாங்க உண்மையில் நான் பார்த்தது இல்லைடா அப்படின்றாரு சார் கிண்டல் பண்ணுறீங்களா இல்லை சும்மா நடிச்சு எனக்கு ரெண்டு மூணு பேர் சத்தியமாக நான் பார்த்தது இல்லைடா வேறு காசுலாம் அங்கே காட்டுறான்றாரு போயிட்டு நான் போயிட்டு ரெண்டு ரூபா அஞ்சு ரூபா போய் எல்லாட்டி சில்லரை வாங்கிறது எந்த இது கொடுத்தேன் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு சார் இருபத்தஞ்சு காசா ம் அப்போல்லாம் வந்து தங்க கலரில் இருக்கும்டா காசு இதனடா அலுமினியமாக இருக்கு இது சொல்ல ஒவ்வொரு காசெல்லாம் பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு நடத்துக்கிட்டு பாடாங்க சார் என்ன சார் இது கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு வச்சுங்க சார் நீங்கள் எடுத்து அந்த கோட்டில் போட்டுக்கினார் நான் அப்போ தான் பார்த்தேன் இதனடா ஒரு கேரக்டர் இப்படி இருக்குது உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச ஒரு நடிகர் காசை பார்க்காம இருக்கா வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இல்லை பாருங்க ஒவ்வொரு மணி அப்போ காசே பார்த்து வாய்ப்பு இல்லைனா நம்மலாம் ஜாலியாக என்ன பண்ணுறோம் எங்கெங்க போகிறோம் ஜாலியாக தண்ணி அடிக்கிறோம் ஊரை சுற்றுறோம் கொடைக்கானல் போகிறோம் ஊட்டி போகிறோம் நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸுகள் இருக்கும் அப்போ இவர் அந்த இதெல்லாம் அனுபவிக்க முடியாது வெறும் நடிக்கிறது வீட்டில் வந்து பொட்டி பார்ம் மாதிரி உட்காந்துக்கணும் காலையில் ஃபோன் பண்ணாங்க வரணும் மற்ற நேரத்தில் ஃப்ரீயாக இருந்தால் கூட வெளியே நம்ம போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ண முடியாது மிக கொடுமையான வாழ்க்கை சார் நானும் சிவாஜி சார் ரொம்ப நல்லா வாழ்ந்துருப்பார் நினச்சிருந்தேன் ஆனால் இந்த மாதிரி நேரத்தில் அப்படி சொல்லக்கூடாது நான் பட் எல்லா நடிகரும் மொத்தமாக இருக்க சில நடிகர்கள் ஆகும் இவனை கேட்டால் சூப்பர் ஸ்டாரும் அப்படி தானே இப்போ ரஜினி சாருடைய கேரக்டரும் அப்படி தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அவங்க என்ன ஒவ்வொரு அடி போகும்போது மாறு வசத்தை போட்டு போக முடியும் அப்போ தான் நினச்சோம் பரவாயில்லப்பா இதுக்கு சொல்லுவாங்களே உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கூடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நான் எனக்கு மேலே இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் அவங்களோட நம்மளு தான் நிம்மதி அதனால் அடுத்த கூட நம்ம நிம்மதியாக இருக்கணும் நம்ம அது போதனா எப்பா அப்படின்ட்டு இதில் இவர் காலில் கிக் பண்ணும்போது சிவாஜி சாரை கிக் பண்ணும்போது அவர் மேலே பட்டுற போகுதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன் ஓடி வந்து எகிரி அப்படி டச் பண்ணலான்னு பார்த்தா புல் வழிக்கு விட்டுருச்சு வழிக்கு விட்டா கா கை அப்படி வச்சேன் கை இப்படி வந்துருச்சு வந்து ஆப்போசிட் ஆகி இது இப்படி வந்துருச்சு அப்புறம் தூக்கி ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டாங்க அவர்கிட்ட ஃபைட் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு அந்த படத்துலையா ஆனால் படம் ஃபுல்லாக சத்யராஜ் சார் டூப்பு சிவாஜி சார் வந்தோன்னா அவர்கிட்ட ஃபைட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு நான் டூப் போட மாட்டேன்ட்டேன் சரி என்னடா இருந்தாரா வேறு யாருனா சத்யராஜ் சார் டூப் போட சொல்லுங்கள் இல்லை தனி போஷனாக வச்சுருங்க நான் வந்து அவருக்கு டூப் ஷார்ட் தனியாக பண்ணிடுறேன் நான் வந்து சிவாஜி சார்கிட்ட ஃபைட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணேன்
அஜித் ஷாலினுடைய காதலை பற்றி முதல்ல அஜித்துக்கு நீங்கள் கேட்ட போது அவ்வளோ லேசில் அவர் ஒத்துக்கலையாமே ஏதோ இருக்கடா எப்பா திடீர்னு பாம்பு போட போகிறப்பார் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி மறுநாள் அஜித் ஷாலினி திருமணம் நடந்தது வாய் நேற்று ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஞானி அப்படின்னு விஜய் சேதுபதி நீங்கள் விமர்சிக்கின்ற அளவுக்கு விஜய் சேதுபதிக்கு உங்களுக்குமான பந்தம் எங்க பிறந்தது அவன் ஞானி சார் விஜய் சேதுபதி அன்னைக்கு சொல்லாட்டை பார்த்தா பிஸியா இருந்தா அவ்வளோ போல அண்ணன் நல்லா இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப போட்டு கொடுத்தாப்புல எனக்கு அவன்ட்டு அதை சொல்லாட்டை பார்த்த பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்